sinh ra, lớn lên, già nua, từ biệt là quá trình bất di bất dịch mà không một ai có thể tránh khỏi. Trên con đường khám phá chuyến đi dài mang tên cuộc đời ấy, bạn sẽ gặp những cột mốc nào, những bài học nào và liệu bạn giữ được cho mình bao nhiêu trong số chúng ở mỗi giai đoạn đã qua. Để hiểu hơn về điều đó, ngày hôm nay, Trạm Nghiền Ngẫm sẽ cùng bạn tìm kiếm câu trả lời thông qua những bài học từ sách đến đời nhé! Các bạn biết đấy, đời không như là mơ, rồi cuối cùng bạn sẽ chết. Vậy nên, vài ngày trước khi đang vắt tay lên trán suy nghĩ về cuộc đời, tôi quyết định rằng đời này nó sẽ xảy ra trong 4 giai đoạn. Và giai đoạn 1 được gọi là giai đoạn bắt chước người khác. Từ khi sinh ra, ta đã cần phụ thuộc vào người khác. Chúng ta không thể đi, không thể nói, không thể kiếm ăn, và chắc chắn là không thể tự kê khai thuế. Khi còn nhỏ, Cách học bẩm sinh của chúng ta là quan sát và bắt chước người khác Đầu tiên, chúng ta học các kỹ năng cơ bản như đi lại và nói chuyện Sau đó chúng ta mới tập trung phát triển các kỹ năng xã hội Bằng cách nhìn và làm theo những người xung quanh Và trong những năm tháng cuối cùng của thời thơ ấu Chúng ta học cách thích nghi với văn hóa xã hội Bằng cách quan sát các luật lệ và phong tục xung quanh môi trường sống của mình Và cố gắng cư xử theo cách mà thường được xã hội chấp nhận Mục tiêu của giai đoạn 1 là dạy chúng ta cách tồn tại trong xã hội này để ta có thể tự chủ và tự chăm sóc được bản thân mình. Những người lớn khác trong cộng đồng sẽ dìu dắt ta trong suốt giai đoạn này thông qua sự trợ giúp để ta có thể tự ra quyết định và thực hiện chúng về sau. Nhưng sẽ luôn có một số người lớn không thể chấp nhận điều này. Họ trừng phạt chúng ta vì ta được độc lập, họ không ủng hộ các quyết định của ta. Và vì vậy, chúng ta không phát triển được sự tự chủ. Chúng ta bị kẹt trong giai đoạn 1 mãi mãi bắt chước những người xung quanh mình, mãi mãi cố gắng làm hài lòng tất cả những người khác để chúng ta không bị phán xét là kẻ lập dị. Trong một cá nhân lành mạnh bình thường, giai đoạn 1 sẽ kéo dài đến cuối tuổi vị thành niên và giai đoạn đầu của tuổi trưởng thành. Đối với một số người, nó có thể kéo dài đến cả khi họ đã là người lớn. Đây là giai đoạn 1, giai đoạn bắt chước, luôn luôn tìm kiếm sự chấp thuận và sự xác tính, thiếu vắng tư duy độc lập và các giá trị của bản thân. Chúng ta phải luôn ý thức được những tiêu chuẩn và kỳ vọng của những người xung quanh dành cho chúng ta. Nhưng chúng ta cũng phải đủ mạnh mẽ để hành động bất chấp những tiêu chuẩn và sự mong đợi của người khác khi mình cảm thấy điều đó là cần thiết. Chúng ta cần phải phát triển khả năng hành động do mình và vì mình. Trong giai đoạn 1, chúng ta học cách hòa nhập với con người và văn hóa xung quanh. Giai đoạn 2 sẽ là lúc học hỏi điều gì làm chúng ta khác biệt với đám đông. Điều này đòi hỏi chúng ta bắt đầu tự ra quyết định cho chính mình, tự thử thách chính mình, tự tìm hiểu và khám phá ra điều gì khiến mình độc đáo. Giai đoạn 2 bao gồm rất nhiều các cuộc thử đúng sai. Chúng ta thử nghiệm bằng cách sống ở những nơi mới lạ, giao lưu với những người mới, uống những đồ mới. Trong giai đoạn 2 của tôi, tôi rời quê hương và thăm thú khoảng 50 quốc gia gì đó. Giai đoạn 2 của anh trai tôi là đâm thẳng đầu vào hệ thống chính trị ở thủ đô Washington. Giai đoạn 2 của mỗi người sẽ khác nhau đôi chút bởi vì chúng ta đều có sự khác biệt. Giai đoạn 2 là quá trình khám phá ra bản thân. Chúng ta thử nhiều thứ, một số có thể là thành công, một số có thể thất bại. Mục đích là để bạn chọn lấy cái nào đúng đắn và tiếp tục hành động. Giai đoạn 2 kéo dài cho tới khi chúng ta bắt đầu chạm đến những giới hạn của mình. Điều này có thể làm nhiều người khó chịu, nhưng bất kể mấy diễn giả thành công có nói gì với bạn, khám phá ra được những giới hạn của mình là một điều hoàn toàn tốt và lành mạnh. Bạn chắc chắn sẽ kém ở khoảng nào đó, bất kể bạn cố gắng đến đâu, và bạn cần biết chúng là gì. Tôi không được trời phú cho tài năng xuất sắc ở bất kỳ môn thể thao nào. Thật buồn khi học được điều này. Nhưng quan trọng là tôi biết mình không giỏi mảng đó. Tôi cũng chỉ giỏi tự nấu ăn cho mình, ngang với em bé làm văn món nước sốt táo khắp sàn nhà. Chúng ta đều cần phải học được rằng mình dốt thứ gì, và phải biết được điều này trong cuộc đời càng sớm càng tốt. Vậy nên chúng ta không giỏi ở một vài món và rồi bạn cũng sẽ học được rằng có những thứ thật tuyệt trong ngắn hạn nhưng rồi sẽ chán dần sau một vài năm. Du lịch thế giới là một ví dụ. Lăng nhăng với cơ số người khác là một ví dụ thứ hai. Uống rượu vào tối thứ ba là ví dụ thứ ba. Còn rất nhiều nữa, tin tôi đi. Biết được những giới hạn của bạn rất quan trọng bởi vì cuối cùng bạn phải nhận ra chân lý rằng Thời gian của bạn trên trái đất này không có nhiều và vì vậy bạn nên đầu tư nó vào những thứ ý nghĩa nhất. Điều này có nghĩa là nhận ra rằng 
Cho dù bạn có khả năng làm được điều gì đó, không có nghĩa là bạn nên làm nó. Nhận ra rằng bởi vì bạn thích kiểu người này, không có nghĩa là bạn nên ở mãi với họ. Và nhận ra rằng mọi thứ đều có chi phí cơ hội và bạn không thể có tất cả. Tôi biết một vài người không bao giờ cho phép mình cảm thấy giới hạn hoặc là bởi vì họ từ chối thừa nhận lỗi lầm của mình hoặc bởi vì họ tự huyển hoặc rằng mình không có giới hạn. Những người này sẽ bị kẹt lại trong giai đoạn thứ hai. Có những người cứ mãi khởi nghiệp khi đã 38 tuổi, vẫn sống với mẹ và vẫn không kiếm ra được một đồng nào sau 15 năm cố gắng. Có những diễn viên đầy tham vọng vẫn đang làm bồi bàn và đã không đi thử vai trong 2 năm. Có những người không thể an vị vào một mối quan hệ lâu dài bởi vì họ luôn luôn có cảm giác rằng sẽ có một ai đó tốt hơn xuất hiện. Họ là những người cố lau chùi những sai lầm như thể giải phóng sự tiêu cực vào vũ trụ hoặc thanh trừng tất cả những sai lầm khỏi cuộc đời của mình. Đến một lúc nào đó, chúng ta đều phải thừa nhận chân lý. Cuộc đời này rất ngắn ngủi, mọi ước mơ của ta đều không thể trở thành hiện thực và vì vậy chúng ta nên cẩn thận lựa và chọn thứ gì chúng ta làm tốt nhất và toàn tâm, toàn ý với nó. Nhưng những người mắc kẹt trong giai đoạn 2 dành phần lớn thời gian để tự thuyết phục mình điều ngược lại, rằng họ là một siêu nhân, rằng họ có thể vượt qua tất cả, rằng cuộc đời họ là sự phát triển và đi lên không bao giờ ngừng, trong khi ai cũng có thể nhìn thấy rõ ràng họ chỉ đang chạy tại một chỗ. Với những cá nhân lành mạnh, giai đoạn 2 bắt đầu từ giữa, cuối tuổi vị thành niên và kéo dài cho đến khoảng giữa 20 hoặc giữa 30. Những ai vẫn mãi mắc kẹt trong giai đoạn 2 thường được mọi người gọi là mắc hội chứng Peter Pan, những kẻ lông bông cả đời, luôn luôn đi tìm bản thân mình nhưng không tìm thấy thứ gì. Tiếp đến là giai đoạn 3, toàn tâm toàn ý. Một khi bạn đã đẩy mình đến những giới hạn và hoặc là biết được những gì mình kém, ví dụ thể thao, nghệ thuật nấu ăn, hoặc là hiểu rằng các cuộc vui thì cũng chống tàn, ví dụ hội hè, chơi điện tử, thủ dâm, thì bạn sẽ còn lại những thứ A. À, thực sự quan trọng với bạn và B. Bạn không đến nỗi quá tồi. Bây giờ là lúc bạn cần ghi dấu lên thế giới này. Giai đoạn 3 là thời điểm đẹp nhất cho bạn xây dựng lâu đài cuộc đời. Bạn đã chia tay những người bạn chỉ biết kìm kẹp mình. Bạn đã tạm biệt những trò chơi vô bổ, lãng phí thời gian. Bạn đã giả từ giấc mơ ngày xưa mà chắc chắn không thể sớm thành hiện thực. Vậy nên, cần tập trung hết sức vào thứ bạn giỏi nhất và tốt nhất cho bạn. Bạn cần tập trung vào những mối quan hệ quan trọng nhất trong đời. Bạn cần tập trung vào sứ mệnh duy nhất trong đời bạn. Dù là giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng trên thế giới hay trở thành một nghệ sĩ vẽ kỹ thuật số hoặc trở thành một chuyên gia về não bộ hay có những đứa con đáng yêu cháy đầy nước mũi. Dù nó là gì đi chăng nữa, đây là lúc bạn hoàn thành mọi thứ mình ao ước. Giai đoạn thứ ba là lúc bạn tối đa hóa khả năng của mình trong cuộc đời. Nó là lúc bạn xây dựng di sản của bạn. Bạn sẽ để lại gì cho cuộc đời khi bạn ra đi? Mọi người sẽ nhớ về bạn như thế nào? Dù đó là một nghiên cứu đột phá hoặc một phát kiến mới tuyệt vời hay một gia đình đáng yêu. Giai đoạn 3 là lúc bạn thay đổi thế giới này khác đi một chút nhờ sự tồn tại của bạn trên đời. Giai đoạn 3 sẽ kết thúc khi có sự hợp nhất của hai thứ. Một, bạn cảm thấy như thế mình không còn gì để phấn đấu được nữa. Hai, bạn đã già và đã mệt và thấy rằng mình nên uống. Martini và chơi trò giải ô chữ cả cuộc đời còn lại. Đối với những người bình thường, giai đoạn 3 thường kéo dài từ khoảng tuổi 30 đến tuổi nghỉ hưu. Những người bị mắc kẹt ở giai đoạn thứ ba thường là do không biết buông bỏ đam mê của mình và luôn ham muốn nhiều hơn. Chính vì vậy, họ sẽ luôn khát khao phấn đấu đến tận 70 hay 80 tuổi. Cuối cùng là giai đoạn 4, di sản. Khi đến giai đoạn này, mọi người đã dành khoảng 50 năm để đầu tư vào những thứ họ tin rằng là có ý nghĩa và quan trọng. Họ đã làm được những điều tuyệt vời, làm việc chăm chỉ, đạt được mọi thứ mình có. Có thể đã có một gia đình hoặc một quỹ từ thiện hay tạo ra một sự thay đổi lớn trong chính trị hay văn hóa. Và giờ họ đã tội nguyện. Họ đã đạt đến độ tuổi mà năng lượng và hoàn cảnh của họ không cho phép họ theo đuổi đam mê của mình xa hơn nữa. Mục tiêu của giai đoạn này là trở thành không chỉ tạo ra một di sản mà làm sao để đảm bảo nó vẫn tồn tại kể cả khi bạn đã ra đi. Việc này có thể đơn giản là việc bạn hỗ trợ và răng dạy con cháu của mình và ngắm nhìn chúng tận hưởng cuộc sống. Bạn cũng có thể giao phó lại các dự án hay công việc của mình cho các học trò 
Bạn cũng có thể là tham gia vào hoạt động chính trị nhiều hơn để khẳng định các giá trị của mình trong một xã hội đã đi quá nhiều xáo trộn. Giai đoạn 4 rất quan trọng về mặt tâm lý bởi vì nó khiến chúng ta dễ chấp nhận sự thật rằng rồi ta sẽ phải chết. Bởi vì là con người, chúng ta luôn có một nhu cầu sâu thẳm muốn được cảm thấy rằng cuộc đời của mình có một ý nghĩa gì đấy. Thứ ý nghĩa chúng ta luôn luôn tìm kiếm về bản chất chính là cơ chế tâm lý phòng vệ chống lại sự khó hiểu của cuộc sống này và sự tuyệt đối cái chết. Đánh mất ý nghĩa đó hoặc nhìn nó tuột khỏi tầm tay hoặc từ từ cảm thấy như thể thế giới này đã rời bỏ bạn lại phía sau. Không khác nào phải đối diện trực diện với sự lãng quên để nó nuốt chửng bạn. Đi qua mỗi giai đoạn cuộc đời giúp chúng ta có thể kiểm soát hạnh phúc và sự thịnh vượng của mình tốt hơn. Trong giai đoạn 1, một người sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào những hành động của người khác và cần được chấp thuận để có thể hạnh phúc. Đây là một chiến lược sống kinh khủng bởi vì con người thật khó đoán và bất định. Trong giai đoạn 2, người ta trở nên tự lực hơn nhưng vẫn dựa vào thành công ngoại lai để có thể hạnh phúc, tiền, sự tán dương, chiến thắng, chiến công, vân vân. Chúng có thể dễ kiểm soát hơn con người, nhưng về lâu dài, chúng vẫn rất khó dự đoán. Giai đoạn 3 sẽ phụ thuộc vào một số ít các mối quan hệ và những đam mê mà đã tự chứng tỏ chúng đáng để theo đuổi từ giai đoạn 2. Những thứ này đã ổn định hơn qua thử thách. Và cuối cùng, giai đoạn 4 đòi hỏi chúng ta chỉ bám giữ vào những gì mình đã hoàn thành được và nên ngừng kỳ vọng quá nhiều. Trong mỗi giai đoạn, hạnh phúc trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào các giá trị nội tại, có thể kiểm soát và bớt dựa vào các yếu tố bên ngoài của thế giới, không ngừng xoay chuyển này. Các giai đoạn sau không thay thế các giai đoạn trước đó, chúng vượt lên trên nó. Trong giai đoạn 2, mọi người vẫn quan tâm đến việc được người khác chấp thuận. Họ chỉ quan tâm nhiều hơn đến thứ gì khác. Trong giai đoạn 3, mọi người vẫn quan tâm tới việc thúc đẩy những giới hạn của chính mình, chỉ là họ quan tâm nhiều hơn đến những cam kết mà mình đã đặt ra. Mỗi giai đoạn đại diện cho sự xáo trộn các ưu tiên trong cuộc đời mỗi người. Chính vì lý do này mà khi mọi người chuyển dịch từ một giai đoạn này sang một giai đoạn khác, mọi người sẽ thường trải qua sự mất mát các mối quan hệ. Nếu bạn đang ở giai đoạn 2 và tất cả bạn bè của bạn vẫn đang ở đó, rồi đột nhiên bạn hạ quyết tâm, lao vào giai đoạn 3 để xây dựng sự nghiệp. Nhưng những người bạn của mình vẫn còn đang đi tìm kiếm bản thân. Sự mất kết nối giữa các giá trị của bạn và của bạn bè của bạn sẽ xuất hiện và lúc đó thật khó để vẫn còn có thể chơi với nhau. Nói chung, mọi người sẽ phóng chiếu giai đoạn của họ lên mọi người xung quanh mình. Những người ở giai đoạn 1 sẽ phán xét những người khác qua khả năng họ có được xã hội chấp nhận hay không. Những người ở giai đoạn 2 sẽ phán xét những người khác bằng khả năng vượt qua các giới hạn của chính mình và thử những thứ mới. Những người ở giai đoạn 3 sẽ phán xét những người khác dựa trên những cam kết cuộc đời của họ và những thành tựu họ có thể đạt được. Những người ở giai đoạn 4 sẽ phán xét người khác dựa vào những giá trị mà họ bảo vệ và những thứ họ đã chọn sống vì nó. Phát triển bản thân thường được mô tả như một sự tiến bộ, trải đầy hoa lệ, đi từ một kẻ ngu ngốc đến sự giác ngộ. Chứa đựng rất nhiều hoang lạc, bước đi tự hào trên thảm hoa và đập tay với 2.000 người tại một buổi hội thảo mà bạn phải trả rất nhiều tiền để tham dự. Nhưng sự thật là những chuyển giao trong các giai đoạn của cuộc đời thường được kích hoạt bởi những dư chấn hay những sự kiện cực kỳ tiêu cực, một lần suýt chết, một cuộc ly hôn, một tình bạn đổ vỡ hay sự ra đi của người yêu. Vết thương làm chúng ta lùi lại và đánh giá lại những động lực sâu thẳm và các quyết định mà mình đã đưa ra. Nó cho phép chúng ta suy tư về việc liệu những chiến lược theo đuổi hạnh phúc của chúng ta có thực sự thành công hay không. Có một thứ làm chúng ta mắc kẹt ở mỗi giai đoạn, Cảm giác chưa bao giờ là đủ. Mọi người mắc kẹt ở giai đoạn 1 bởi vì họ luôn cảm thấy như thể họ là một phiên bản lỗi và khác biệt với những người khác. Vì vậy, họ sẽ đặt mọi nỗ lực của mình vào việc làm những thứ khiến người khác hài lòng. Nhưng bất kể họ cố gắng tới đâu, họ sẽ vẫn cảm thấy chưa bao giờ là đủ. Mọi người mắc kẹt ở giai đoạn 2 bởi vì họ cảm thấy như thể họ lẽ ra nên làm nhiều hơn, tốt hơn, mới hơn, hiệu quả hơn. Nhưng bất kể họ có cố gắng tới đâu, Họ sẽ cảm thấy chưa bao giờ là đủ. Mọi người mắc kẹt ở giai đoạn 3 bởi vì họ cảm thấy như thế họ chưa tạo ra đủ ảnh hưởng có ích lên thế giới này. Rằng lẽ ra mình có thể tạo ra nhiều thay đổi tích cực hơn trong lĩnh vực mà mình đã cam kết. Nhưng bất kể họ có cố gắng tới đâu, họ sẽ cảm thấy chưa bao giờ là đủ. Những người ở giai đoạn 4 vẫn cảm thấy mắc kẹt bởi vì họ lo lắng rằng di sản của họ sẽ không bền vững hay không tạo ra thay đổi lớn lao nào cho thế hệ sau. 
họ bám vào và níu giữ lấy nó và thúc đẩy nó tới những hơi thở cuối cùng, nhưng họ vẫn thấy chưa đủ. Giải pháp cho mỗi giai đoạn là hãy nhìn lại. Để vượt lên giai đoạn 1, bạn phải chấp nhận rằng mình sẽ không bao giờ có thể làm vui lòng mọi người, và vì vậy bạn phải đưa ra quyết định cho chính cuộc đời mình. Để vượt lên giai đoạn 2, bạn phải chấp nhận rằng bạn sẽ không bao giờ có thể đạt được mọi thứ bạn ước mơ và khao khát, và vì vậy phải tập trung vào thứ quan trọng nhất và toàn tâm toàn ý với nó. Để vượt lên giai đoạn 3, bạn phải nhận ra rằng thời gian và năng lượng là giới hạn, và vì vậy bạn phải xác định lại mục tiêu của mình lúc này là giúp những người khác quản lý những dự án, ý nghĩa mà bạn đã khởi sự. Để vượt lên giai đoạn 4, bạn phải nhận ra rằng thay đổi là điều tất yếu, và sự ảnh hưởng của một con người, cho dù họ có tài giỏi, quyền thế, có ít tới đâu, cuối cùng rồi sẽ tan biến, và cuộc đời vẫn tiếp diễn. Trên đây là bài viết của tác giả Mark Manson, được chuyển ngữ bởi trạm đọc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và đừng quên nhấn like, share, subscribe để ủng hộ cho channel của trạm đọc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!